Ben trovati al TG Med Leaf, l'informazione nella lingua italiana dei segni a cura della redazione del TG Med. Un sequestro di un milione e mezzo ad Antonio Smiriglia di Sant'Agata di Militello, uno degli imprenditori più attivi nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo. È il secondo sequestro in quattro mesi. Lo scorso luglio, infatti, il centro operativo della DIA di Catania aveva messo i sigilli a quasi 4 milioni del patrimonio di Smiriglia, tra cui 6 aziende. Fermato un uomo per l'omicidio avvenuto a Liegi di Salvatore Catalano, 66 anni, originario di Lercarafriddi, è ucciso nel suo locale a colpi di pistola domenica mattina. Determinante l'analisi delle immagini di videosorveglianza. L'indagato ha però respinto tutte le accuse. Secondo gli investigatori, il delitto ha le caratteristiche di un regolamento di conti, eseguito da un professionista. Catalano è la terza vittima siciliana a Liegi in poco più di un anno e sempre di origini della provincia di Agrigento. Rapina nella notte a Palermo in casa dell'imprenditore Toluian, 80 anni, commerciante egiziano di tappeti persiani. Tre rapinatori incappucciati e armati di pistola sono entrati nel suo appartamento e l'hanno immobilizzato, legato mani e piedi, portando via quadri di valore, oggetti in oro e 2000 euro in contanti. A lanciare l'allarme è stato lo stesso commerciante che è riuscito a chiamare una dipendente, la quale ha chiesto l'intervento dei carabinieri che indagano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 21.11 di ieri davanti alla costa orientale della Sicilia, al largo di Augusta, Siracusa, Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro 39 km a nord-est di Siracusa. Non si registrano danni a persone o cose. Finisce agli arresti domiciliari il sindacalista fantasma dell'arma dei carabinieri. Per quasi due anni ha truffato l'arma fingendo di andare in missione a Roma per 46 volte come delegato nazionale, facendosi rimborsare spese di trasferta per oltre 50.000 euro e percependo straordinari e indennità di missione che in alcuni casi gli hanno triplicato lo stipendio mensile. L'appuntato scelto Alessandro Rumore, 47 anni, residente a Borgetto in provincia di Palermo, è stato arrestato con l'accusa di falso, di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici e di truffa militare. La vittoria per 2 a 1 del Brescia sul Bari ha aperto il turno infrasettimanale in Serie B. Stasera tutte in campo, il Palermo a Carpi. In Serie C il Trapani ha pareggiato 3 a 3 con il Catanzaro, sprecando un vantaggio di 3 gol. Stasera dalle 20.15 su TRM la partita sul 13 con Alessandro Amato e Eliana Chiavetta. Per il TG Medellis è tutto, arrivederci. Il programma è stato offerto da...